Especial de San Valentín, con tu sazón 100 por 35. Por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y con el que suena. Muy buenas noches y bienvenidos a una transmisión más de quién, mi gente, dímelo, dímelo, de tu sazón 100 por 35. Por aquí veo mucha gente conectada, veo la gente de... Instagram, que están por aquí conectados. Muchas gracias por seguir el gran contenido de tu sazón 100 por 35. La gente de TikTok, maraca, 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 maraca. No es, pero ahí estamos. Muchas gracias por en la noche de hoy estar con nosotros. Hoy tenemos un show. Ya ustedes lo pudieron estar oyendo por ahí la música de Venezuela, la música del gran Barquisimeto, le esa bienvenida al mes de febrero, al mes del amor y la amistad, por ahí veo a gente conectada, Isaac Cabrera, Priscila Rodríguez, muchas gracias por estar conectado con una transmisión más de tu sazón 100 por 35, y como estamos en el amor de la amistad, queremos recorrer por toda esa gastronomía del Caribe, de Sudamérica, Centroamérica, todo lo que haga una función con la gastronomía de nosotros de Puerto Rico y quién más para ser presente en esto que una auténtica venezolana directamente desde Barquisimeto, un pueblito ahí en Venezuela que tiene mucho sabor y reggaetón como lo tiene nuestra chef Bea, así que sin más preámbulo la persona que les voy a traer aquí les va a ayudar, así que si usted no tiene por ahí quien le resuelva si usted tuvo un accidente, algún caso legal, alguna situación con cualquier abogado, usted tiene que llamar. ¿A quién? ¡A mi vexita! ¡Accidente! ¿Cómo es? Vamos a bailar aquí. Bueno, es que aquí con nosotros con tu sazón 100 por 35, ¿cómo que se baila eso? Ay, esa está muy suave. ¿no? Está suavecita. Sí, está, 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 maraca, 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 maraca. Saludos, Mirecita, que te tenemos aquí en tu sazón. Nos sentimos muy orgullosos de tener, eh, porque ustedes saben que a nosotros nos encanta traer diferente contenido y gente que realmente a ustedes les ayude. Vámonos por aquí para que también nos puedan ver en la transmisión. Eh, aportar en cualquier plataforma. En este caso, cuéntanos. Sé que eres auténticamente Venezuela, ¿de dónde es que eres? Para que aquellos que no te conocen me la sigan rapidito por esas redes sociales. Vengo desde Barquisimeto. De Barquisimeto. Centro occidente, sí. Perfecto. País. Cuéntanos cómo de Barquisimeto que estudiaste, porque sé que lo que estudiaste es lo que estás ejerciendo actualmente aquí en el sur de la Florida, que te encargas de todo eso que tiene que ver con accidentes. O sea que si usted tiene un accidente, usted tiene que llamar a quién? A mi lexita accidente, porque te puedo conectar con los mejores abogados, así que... Esa es la que hay. Claro. Cuéntame, porque hay mucha... Eh, por, vamos a por aquí, nos está dando direcciones. Ok, perfecto, por aquí también. Cuéntanos, porque hay muchas plataformas de accidente y mucha gente que tiene accidentes, lamentablemente, aquí en el sur de la Florida. Eh, ¿Cómo es tu recurso al llegar al cliente? ¿Y cuál es el sentido de confiabilidad que tú le das al cliente para confiar en ti? Bueno, primeramente la experiencia. Llevo cuatro años en el mercado ayudando a personas a recibir una compensación por un accidente. Sé que pasar por un accidente es totalmente trágico para muchas personas, pero a mí me gusta darles esa alegría y esa satisfacción de poder recibir un dinero por ese accidente ocasionado, por esas lesiones ocasionadas durante ese, durante ese accidente. Y por ejemplo, porque yo veo que hay muchas interrogantes, porque muchas veces la gente piensa, como sabemos aquí en el sur de la Florida, eh, hay muchos inmigrantes, sí. y a veces uno se cohibe, eh, en el caso de llamar a un policía, eh, tienen derecho, no incluso, tienen derecho. Incluso, incluso, a veces no teniendo licencia, no pasa nada, porque nosotros vamos es por las lesiones personales, no importa. No importa que te pongan un ticket por no tener licencia, no importa, no te van a deportar jamás, ¿entiendes? Entonces eso es sumamente importante que lo sepas, que puedes reclamar tus derechos, incluso no tengas papeles, no tengas nada en este país. O sea que no tienes que tener miedo ni nada no, respectivo no, no, para, para, hacer, nada. para hacer cualquier para reclamación nada. al seguro en referente al accidente Ajá, que sí. tú hayas tenido. Entonces, es un para derecho que te corresponde. Es un derecho. Claro. Entonces, para que ustedes sepan, ya ustedes pueden ver que hoy estamos trabajando para ustedes, para el contenido, para que usted tenga conocimiento que en caso de accidente, en este caso, usted tiene que llamar a Milexita. Así Cuéntame, Milexita, porque hay mucha gente que le encanta la plata y eso es un factor muy importante porque la gente dice, no, yo eh, a lo mejor tengo mi seguro, 
nos encanta. Cuéntanos cuánto más o menos tú puedes ganar en compensación en referente a eso. Imagínate, hay pólizas hasta de un millón de dólares, dependiendo si son casos comerciales, si llegas a tener un accidente con, con, con una empresa privada o pública, incluso puedes obtener hasta un millón de dólares. Entonces, o sea, de bastante dinero. No es que usted vaya a hacer, no vaya a provocar el accidente, <risa> lo sabe, y vaya a llamar a mi lexita, pero usted ya sabe que tiene una oportunidad de que le brinden un buen servicio y calidad referente a cualquier accidente que así usted haya tenido. Así. Entonces, como yo sé que mi amiga es venezolana, ¿qué es lo más que te gusta de Venezuela en cuestiones de gastronomía? Porque ya sabe que estás en tu sazón 100 por 35 y si no sabe, aquí todos nuestros invitados tienen la oportunidad de disfrutar de la gastronomía del país al cual usted venga aquí. Así mismo. Por ejemplo, nosotros somos boricuas, los, aquí los referentes de tu sazón 100 por 35 y nos encanta fusionar la gastronomía. En este mes de la moda amistad, eh, tenemos diferentes especiales y tenemos diferentes fusiones a la gastronomía caribeña. Hoy te queremos sorprender. Bueno, okay. yo no te voy a sorprender, pero te va a sorprender la chef, porque la chef que le pone esa son batería y reggaetón, yo quiero como... ¿Tú te sabes esta canción? La vamos a cantar porque la vamos a cantar a la capela tú y yo. Ok, ok. Dale. Dale, dale don, dale. Ajá. Para que se me vaya, dale. Dale, entra, aquí van los anormales y hay que se repare botella. Dale, dale, eh, eh. Dale, don, dale. Para que se me vaya, dale. Aquí van los anormales y hay que se repare botella. Y no es don, pero es la chemea. Mi amor. Aquí está nuestra invitada de la noche de hoy. Saluditos a, to a toda esa gente que nos está aquí sintonizando a través. Comparte la transmisión para que así el video también pueda ser posicionado en las diferentes plataformas. Programa gastronómico que salga primeramente tu sazón 100 por 35. Así mismo. Eh. Cuéntanos, chef, cómo me vas a sorprender aquí a mi lexita en la cocina. ¿Tú sabes cocinar? Me encanta. Te encanta cocinar. Me fascina, Excelente. me fascina. Yo digo que. Eh, ahí es la, la, una de las maneras de cómo demostrar tu amor. Porque es verdad, cuando cocinas con amor, así sea lo que sea que estés cocinando, te queda delicioso. Tienes razón. Delicioso. Cool, dicen que, razón. Dicen dicen por ahí, no sé, ya amor. pronto es 14 de febrero, pero dicen por ahí que el amor entra por la cocina, César. Entonces, si entra por la cocina, lo vamos a hacer aquí en su sazón 100 por 35. Cuéntanos. Que es la fusión que tú vas a traerle aquí a nuestra amiga Milecita, que vas a sorprenderla porque yo sé que uno de los ingredientes que tenemos aquí, mi compañera aquí no sabe lo que es. Exacto. Cuéntanos. Bueno, más que nada, mira, ya llegué yo con mi delantal rosita. Llegaste o sea, rosita, yo me quedé atrás, sí, disculpe sí, de gente, lo que pasa sí, es que no estoy todavía el, el, el próximo. <risa> O sea, que se puede tener combinado. Nosotros nos perdimos. No, nosotros nos perdimos, nos perdimos. No, 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 pues hoy es una fusión, pues como siempre, hoy en Venezuela y Puerto Rico, pues eh, sí, eh, ahí estaba buscando y en Puerto Rico también se come mucho la yuca, pero se, co se cocina más como hervida o frita. Okay. Pero me gustó solo la arepa de yuca porque es diferente, entonces en Puerto Rico se come el bacalao que el bacalao es el bacalao, caldo, bacalao, pescado, ¿no? sí, es un pescado, okay. pero como nosotros tenemos mucha influencia de España, pues ellos nos trajeron el bacalao seco, okay. que es con un montón de sal, oh. entonces hay que ponerlo en agua, remojar, sacarle la sal, pero a nosotros los puertorriqueños nos gusta mucho guisado, este, en ensalada, Yo quiero hacer una pregunta, voy a interrumpir a la Perfecto. Todas estas personas que nos están sintonizando las diferentes aquí plataformas, cuéntanos si usted conoce el pescado. Bueno, el bacalao. El bacalao que es un pescado. El bacalao. Cuéntanos a ver qué tal el bacalao. Si le gusta o no le gusta. Si le gusta o no le gusta. Pues por lo rico, ¿sabes que nos gusta mucho el bacalao con las viandas? Que las viandas son como la yuca, los platos hervidos, el okay. ñame, que simplemente se hierven eh, eh, lo, las verduras uh -huh. y después el bacalao con un poco de aceite, un poco de cebolla y se pone encima. Okay. Pero hay una ensalada que se hace específicamente, se llama serenata de bacalao. 
se come crudo? Eh, no, porque el bacalao ya está cocido. Ok. Pero eh, se cocina el bacalao para sacarle la sal. Okay. Y después se le echa mucho ingrediente fresco, como cebollita, aguacate, cilantro. Ay, qué rico. Mucha gente le echa, sí, huevo. Esto es como, eh, esto es una ensaladita. Bueno, por ejemplo, es para que todas esas personas tengan el conocimiento completo. El bacalao, que obviamente tiene mucha fusión en este caso de España. Se utiliza en el Caribe principalmente, ¿o no? Sí, sí y después se cura sí, con sal. Sí. Oh, pero bueno, es rico. Ya tiene buena experiencia de bacalao. Ya tiene, ya, 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 ya tiene buena, buena perspectiva sí. en este caso. Bueno, entonces, lo que vas a traer hoy como fusión gastronómica, que va a hacer fusión con, en este caso, Venezuela, que me está sorprendiendo porque me encanta el color de lo que estás trayendo ahí. Pues esta es la yuca, las arepas de yuca, lo que yo hice fue cogí la yuca congelada, okay. la herví con remolacha, por eso tiene ese colorcito, okay. para que tenga como estábamos en este mes, pues quise ponerlo de un color diferente y además le añade más nutrición también claro, claro. a la yuca, uh -huh. exacto, no le añade uh -huh. mucho sabor, simplemente con un poquito, de, uh -huh. sí, un poquito de remolacha, Perfecto. entonces herví la yuca cuando estaba hervida, este, le, la majé, con la remolacha le eché sal, le eché un poquito de ajo en polvo, porque regularmente en Puerto Rico las viandas se comen con ajo. Y nada, hice la masa. Aquí Perfecto. está la masita. Entonces queda así, pegado a la eh, al horno. No, la voy a asadas, hacer aquí asadas, asadas. sí, sí, okay, sí. Perfecto. La voy a formar en el área. Porque mucho arepa. Sí, nosotros comemos muchísima arepa. Acá, bueno, es que es un tema porque... Eh, Duré 15 años viviendo 6 meses en Venezuela y 6 meses acá okay. en Estados Unidos. De hecho, mis hijas, tengo unas hijas gemelas para el que no me conoce. No y pareciera, ¿verdad, mi gente? 12 años hermosas, mis niñas. Este, ellas nacieron acá en esa oportunidad. Y bueno, duré 15 años viviendo acá, pero no en Miami específicamente. Okay. Casi siempre era por allá arriba. Pero en Venezuela, ¿cuánto, no, toda mi ¿cuánto vida, tiempo al día, día comías arepita? Bueno, en Venezuela se acostumbra a comer arepa todos los días. Okay. Incluso, yo me acuerdo que en casa de mi abuela... Ellos comían, podían comer arepa desayunando, almorzando, Por ejemplo, mi arepa. O sea, la arepa la puedes combinar con muchas cosas. Es que la arepa es muy versátil. O sea, la arepa la puedes combinar con lo que Ella quieras. Ella es como yo. A mí sí. me encanta, así, ah, me encanta. <risa> <risa> Entonces, a mí la mejor arepa que me encanta es la vida de la reina pepiada. La reina pepiada. Pues, la reina pepiada porque tiene pollito y le majan bastante el, el aguacatito. Ajá, y yo creo que es la más que me gusta. A mí me gusta mucho la pelúa. ¿La pelúa? Sí. Y no está pelúa, gracias a Dios que no está pelúa. No, jamás. <risa> ya, ya usted puede ver. Entonces, veo ahí a la chef. Entonces, Ella para resumir. El color que le pudiste dar entonces a la masa, para uh -huh. la gente de TikTok, para la gente de Instagram, toda esa gente que nos está viendo por aquí, uh -huh. ¿el color se lo diste? Con remolacha. Con remolacha. Para que sea natural, puedo usar colorante, pero es mejor usar las cosas naturales. Y además le añado un poquito más de nutrición y realmente okay. no le imparte mucho sabor porque la remolacha tú usas un poquito y rápido coge el color como claro. puedes ver. Exacto. Yo usé una remolacha así de chiquita. Y era una libra de, de yuca. ¿Y entonces no lo mucho. metiste en un moisturizer? No, o el vi, una licuadora? No, el vi la yuca. Okay. Y después que estuviera suavecita, le quité las venas, obviamente, ah, para ah, no tener claro. las venas. Y después de eso, las majé. Okay. Y, así, y hice la mezcla. Perfecto. Sí, sal, sal, un poquito de ajo en polvo. Este, de hecho, un poquito de bicarbonato de baking powder okay. para que tenga un poquito más de sí, fluffy, poquito. exacto, uh -huh. y un poquito de uh -huh, y un poquito de, de aceite de oliva también. Ah, okay. Okay. A mí me encanta la yuca, yo soy fan de la yuca. A mí me encanta igualmente la yuca, me gusta porque es una es una es una verdura rica, sabrosa sí. y con una muy buena serenata. Un uno de los mejores carbohidratos, unos de los más. Pero sí, es pesadito, se digiere, pero es pesadito, no, 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 al contrario, no, se digiere no. mucho más fácil que el maíz y que la papa. Ah, pues Ay, yo sigo comiendo yuca, tranquilo. Para que lo no hay problema con eso. Y Entonces, para gente que la alérgica al maíz, alérgica a la harina, no esto es una buena opción. Es una buena opción. Okay. Exacto. Entonces, el referente cuánto, por ejemplo, en el presupuesto, porque yo sé que a todos aquí, porque esto es una receta que se puede utilizar, usted la puede utilizar aquí por si usted tiene amigos, usted va a visitar a su familia y se haga su propia cena. ¿Sí? ¿Cuánto en presupuesto lo podemos gastar en referente a esto? Más o menos, porque la yuca, ¿cuánto te puede salir? Porque la yuca, la yuca tampoco es tan barata. 
Sí, bueno, la congelada, sí. Yo, la compro, yo aprovecho siempre que están especiales, me compro una bolsita. Así que esta bolsa de 3 libras me salió en 3 y pico. O sea, súper económico. Súper accesible. Por ejemplo, entonces yo creo, por, pero ese bacalaíto, yo veo que ese, ese bacalaíto. Okay, vamos a darle el bacalaíto. Si la che hoy se tiró, mire, vamos lo de Guaynabo City, mi gente. Lo de Guaynabo Beach. Se lo tiró, ¿sabes por qué se lo tiró? Porque este, este bacalaíto no es de bolsa. Permiso. No, hola, es natural. Este, este, este es el verdadero <risa> bacalao. Ok. Pues el bacalao hay diferentes tipos, vienen uno en bolsita, okay. que son más costo eficientes, cual no hay ningún problema que se puede usar, pero yo quise usar el, el, original. el original, pero tampoco me salió tan caro. Son, eran como 9 onzas y me salió en 6 dólares. Para hacer bacalao, no, no estaba no, el precio, estaba precio, porque sí. aunque no quiera el bacalao da para mucho, acuérdate que está seco y cuando uno pone el agua crece. Okay. Y aquí no está ni siquiera toda la cantidad del bacalao que yo compré. Aquí ah, o sea que la gente tiene la otra mitad. parte del bacalao. Pero va a comer Entonces, más carne. No, va a ser bacalaíto. Le quita. Ah, va a ser bacalaíto. Es que yo sabía que aquí había algo detrás de este cuento, pero ya sabemos que la mitad del presupuesto aproximadamente, ¿tú crees que con 15 o 20 dólares pudiéramos hacer esta receta? Una cena. Sí, sí, definitivamente, sí. sí. Y sí. viene siendo, no viene siendo un main core, pero viene siendo, puede ser un gas appetite, una cosa. Puede ser un main course dependiendo si es por la tarde, por la noche, si eres venezolano, si es un main course full. Porque Total. lo que sí, sí. es. Es lo máximo. Me encanta. Deja que tú pruebes esto de la de la chef. No porque la chef no sé, la gente esperas, en TikTok que me diga maraca, 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 maraca. Cuéntanos ahí qué ustedes piensan de esta receta de la chef BAPR. Sabes que me la pueden seguir por aquí. Hay gente que nos está siguiendo. Gente, cuéntanos qué usted Pero piensa hacer. Que... Bueno. Ponla a trabajar, ponla a trabajar, claro que no me la vamos a pasar a la mesa para ver si es tan buena en la cocina, okay. como ella dice que me es buena. Me voy a lavar las manos, igual Mira. voy a poner mi Claro, cosecita. póngase, aquí estamos todos preparados, no importa. Cuénteme, mi gente linda, ¿qué ustedes piensan hacer para esta eh, celebración del 14 de febrero? Yo, Bueno, tenemos planes nosotros. Nosotros sí, tenemos planes. Claro. Eh, cuéntanos qué planes ustedes tienen para este 14 de febrero. Por ahí veo comentarios, ok. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a un restaurante? ¿Van a, a aplicar? Hagan reservaciones, hagan reservaciones. Hagan de reservaciones verdad, desde sí. ahora, porque el que no haga reservaciones desde ahora, mi gente, no hay reservaciones en los restaurantes porque se llena. Se porque yo cosa. no sé si aquí hay mucha gente que se queja de falta de amor, pero los restaurantes están llenísimos. Siempre. Aquí pero hay, que, reserva, no pero hay celebraciones que son con las amistades, hay diferentes tipos de amor y con el que usted puede compartir diferentes sentimientos porque el amor no es tan solamente el amor de pareja en este zapaletín. Hay, hay gente que lo vive a diario y simplemente ese día no... No lo hace no también. No hace que dice, bueno, Definitivamente. Es, porque es un día comercial. Es un día comercial. Por ejemplo, la comercialización ha empezado ya desde, desde ya todos estos eh, comerciantes, eh, farmacias grandes, por no decir nombre porque no nos están auspiciando. Eh, están ya vendiendo chocolates, sí, claro, eh, eh, claro, eh, eh, Dios mío, ¿hace cuánto a mí no me regalan un ramillete de flores? Por favor, ya, ya me hace falta por lo menos ramillete de flores para... No importa, gente, el amor propio es lo más importante y eso usted lo va a transmitir en esta fecha de acuerdo a su ideología, porque hay gente que lo celebra y gente que no. Veo por ahí los ingredientes para por enseñarlos por aquí. Estos son los ingredientes, ¿verdad? Esos son para la serenata de bacalao. Ok, Mira, perfecto. Mira, si me quedo merepita. A ver. Ahí. Vamos por aquí, acá. Ok. Aquí está merepita. Ok. El amor merece el rosado. No es rosada. Bueno, es rosado. Es como bueno, rosado. Es como rosado. Sí, el amor de rosado ya es una diversificación. Pero ahora los ingredientes de la serenata de bacalao que son okay. muy sencillitos. Este, tenemos aquí el bacalao. El bacalao se recomienda que lo pongas en agua fría de un día para otro. Okay. Después le cambies el agua otra vez y después lo cocines en bastante agua, abundante agua. Porque de verdad tiene mucha, mucha sal. Eso le va, eso le va sí, como salteado. No, van todos fríos. O sea, esto pero... prácticamente está... Que tú esto está cocido. está cocido. Sí, ya está cocido. Pero igual esto lo vas a cocinar. No, no, no. Así, ya está. Ya esto está ah, cocido. Ya está full. Ya, eso está, ah, esto okay. está cocido full. Okay. A la receta no le voy a echar sal. Porque ya el bacalao ya, 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 tiene suficiente no, sal. Como que no por ejemplo, para que también tengan conocimiento, el bacalao de este tipo de bacalao, ¿cuánto tiempo tiene que estar en agua? Porque hay personas que lo dejan bastante en agua. Hay gente que lo deja desde un día antes. Uh -huh. 
Hay gente que no, eso es total a discreción de la persona. Si usted parece de la presión, no lo puede. Le, tiene que dejarlo bien bastante. Pero se recomienda que de un día para otro en agua fría en la nevera. Okay. Después, cuando te levante o algo así, vuelve y le cambia el agua. Después, para cocinarlo, otra vez le cambia el agua y lo cocinas en mucha agua. Para okay. que le vaya sacando la sal Imagínate que trae. Imagínate la adentro. cantidad de sal que trae. Sí, que, sí, que, de verdad que... tiene... Y... Mucha y la sal. cheja aquí se votó porque el de bolsita trae más sal Exacto. que este, porque este es como si fuera, bueno, es fresco, es fresco, Madre. no es como, el de bolsita trae mucho, mucha sal porque en esa bolsita, cuando tú sacas esa bolsita, tú sacas sí, una saca la sal. que estás por allá por laja, que es sí. una piscina de sal en Puerto por Rico. Por tienes que, tienes que ir porque es, es, es lindo. No conozco Puerto Rico. No conoces, no, ¿cómo que no conoces Puerto, Puerto Rico? Rico. Mira de la cosa, aquí vamos para la cámara, por favor. Que no conoce Puerto no Rico. No conozco Puerto Rico. Varios intentos de visita. Fallidos. Fallidos. Y no he Fallido. podido conocer Puerto Rico. Cuando Rico. vayas a Puerto Rico. Espero este año lo prometo. Es más, sí. que bueno, que no, no, vamos, 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 vamos a Puerto Rico. Vamos a aquí. Vamos a hacer vamos, un vamos, vamos. Y no tocamos madera, tocamos aquí, no sé si es mármol o lo que sea. Pero vamos a tocarle que vamos a Puerto Rico. Y yo te voy a allá a guiar un poquito para claro. que conozcas lo verdadero de Puerto Rico, que es lo más rico. Porque Puerto Rico. Me dicen Rico, que se parece mucho a Venezuela. Cuéntame de eso. Yo te Entonces, cuando llegue vas a sentir que llegaste a Venezuela. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no sé tanto porque no conozco Venezuela, pero sé que hay una parte de Venezuela que es lechería, uh -huh. que se parece una parte como aquí a Miami. Y Miami, por eso, por ejemplo, a nosotros que venimos, eh, que somos emigrantes, porque pues nos movemos de un lado a otro. Y vuelto a Puerto Rico, por eso no nos toca tanto venir aquí porque la cultura, la diversidad de cultura hay en Puerto Rico, hay dominicano, hay de todo. Uh -huh. Y entonces tiene mucha playa, sí, tiene, tiene mucha este, costera. Ah, sí. Bueno, aquí nuestra chef de Sazón 100 por 35 es del área oeste, uh -huh. que es una área donde las mejores playas están por allá, por sí. Aguadilla, Playa Sucia, muchísimas playas. Mi playa favorita del lado de ella, porque yo soy del área metro. Bueno, pero eso lo que dijeron, esa fue la parte que me dijeron que se parecía más a las playas. Las playas no, las, las playas, playas son hermosas. Y por ejemplo, nosotros tenemos una de las maravillas del mundo, que es una de las playas flamenco que está en Culebra, que es una, una isleta fuera del área de Puerto Vieque. Rico, Vieque también. Y, mire, y, conoce, eh, y conocen las mías, los roques. Bueno, no he escuchado los no, de Venezuela, los no. roques, bueno, eso, ¿Qué son los eso, roques? Maravilla. eso sí de verdad que eso sí. Yo te voy a mostrar dentro de un rato una locura, es increíble. Sí, sí, sí. Pues para de diferentes partes del mundo a los roques, súper famoso. Eso es lo bonito de tú, de tú encontrarte con una diversidad de cultura porque puedes eh, entablar diferencias. En tu cultura, en Exacto. mi cultura, en tu país, en mi país, que mi país no es una, es una isla realmente, que no es un país estructurado, pero es una isla y es lindo encontrarse con diferentes culturas y Así uno exponer lo que uno es, porque no hay más bonito que el lugar donde uno nace, ¿no? el bien. lugar... A mí me encantaría ahora mismo estar en Puerto Rico allí. A mí también. A mí también. Allí también, también, no también, también, tranquilito, sí. en la playita, relajado, disfrutando de la gente de Puerto Ay, Rico, sí. que es la gente de, de uno, como sí, tú de Venezuela, sí, porque el, hay un, yo hice mi primera obra de teatro que decía, quien su origen no conoce, su destino desconoce. Sí. Puede ser quien tú quieras en la vida, pero mi gente, uno nunca se debe olvidar de sus orígenes y tradiciones. Sí y cuando uno es así, por eso es que yo soy boricua, para, para que tú lo sepas. Sepa. Así es, mi gente. Cuéntanos, Che, ¿cómo es que vamos ahí en vamos, esa...? Che. Bueno, pues, primero, pues ya, ya se cocina el bacalao, okay. después que está totalmente cocido. Entonces, mi gente linda, esta es la receta de hoy. ¿Qué le traemos? Che, vea, cuéntanos un poquito más. Bueno, aquí tenemos las arepas de yuca con remolacha para tener colorcito así de San Valentín y rellena de serenata de bacalao, bien puertorriqueño. Serenata de bacalao haciendo una fusión con la cultura venezolana. Díganos ahí para que todas estas personas que nos están sintonizando, tus redes sociales. Milexita Accidentes. Sígueme. Milexita accidente y aquí estamos con la chef Bea PR. y Manuel Cartagena oficial solamente. Tú lo ves en tu sazón. 135. ¿Cómo tuvieron esa repita? Excelente. Es riquísima. Este segmento es presentado por tu sazón 100 por 35.